การต่อสู้ในไมครับมันก็ไม่ได้เลวร้ายเลยจริงไหมครับแต่มันจะดีกว่านี้หรือเปล่าถ้าเราทําให้คอมแบทของไมครับก้าวไปสู่สังเวียนที่แท้จริงนี่คือหมดอีพิกไฟท์เวอร์ชันล่าสุดที่จะเข้ามารื้อระบบต่อสู้ของไมครับออกแล้วเปลี่ยนเป็นเกมแนวตระกูลโซสุดโด่งดังผมเคยรีวิวหมดนี้ไปเมื่อ3ปีก่อนแต่ตอนนี้มันแทบจะกลายเป็นคนละหมดไปแล้วนะครับงั้นเรามาเริ่มกันใหม่เลยดีกว่าในหมดอีพิกไฟท์เราสามารถกดตัว R เพื่อเลือกเปิดและปิดโหมดต่อสู้ได้ตลอดเวลาดูได้จากไอคอนต่อสู้ขวาล่างเลยการโจมตีในโหมดต่อสู้จะแบ่งเป็น3ท่าตีปกติวิ่งมาตีและท่าพิเศษซึ่งทั้ง3อย่างนี้จะแตกต่างกันไปตามอาวุธที่เราใช้ครับตอนนี้ในหมอดมีระบบล็อกเป้าหมายกับสแตมิน่าแล้วด้วยซึ่งสแตมิน่าจะลดทุกครั้งที่ทำแอคชั่นในหมอดนี้ไม่ว่าจะเป็นการฟันบล็อกหรือหลบก็ตามอีกทั้งตอนนี้อาวุธทุกชิ้นในหมอดจะมีค่าสถานะแตกต่างกันไป Impact คือค่าติดสตันยิงค่านี้สูงอาวุธเรายิ่งทําให้ศัตรูติดสตันนานและตัวเลขนี้คือจํานวนศัตรูสูงสุดที่อาวุธจะตีโดนได้ในหนึ่งการโจมตีก็คือความกว้างนั่นแหละส่วนนี่ก็คือค่าเจาะเกราะค่านี้ยิ่งสูงอาวุธเรายิ่งตีเข้าเนื้อแถมบางอาวุธยังมีค่าสปีดที่ทําให้เราเดินช้าเพราะมันหนักด้วยนะในฝั่งของชุดเกราะตอนนี้จะมีค่าเวทเพิ่มเข้ามายิ่งเกราะเราหนักก็จะยิ่งลดระยะเวลาการสตันลงแต่เวลาใช้สกิลก็จะกินสแตมิน่ามากขึ้นแถมโจมตีช้าลงด้วยกลับกันถ้าเกิดว่าชุดเกาะเราเบาเราจะติดสตันนานขึ้นแต่เวียงอาวุธได้รวดเร็วและกินสแตมิน่าน้อยลงอีกง่ายๆก็คือแทงกับ DPS นั่นแหละทําให้เรามีเหตุผลให้ใช้เกาะประเภทอื่นมากขึ้นไม่ใช่สักแต่จะใช้แค่เกาะเพชรอย่างน่าเบื่ออีกต่อไปส่วนค่าสตันอาร์เมอร์ก็จะลดเวลาการติดสตันของเรานั่นแหละครับตอนนี้อาวุธจะแยกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือถือมือเดียวและ2มือถ้าอาวุธไหนถือ2มือเราจะไม่สามารถใช้ช่องออฟแฮนด์ได้แถมอาวุธมือเดียวส่วนใหญ่หากถืออาวุธแบบเดียวกันไว้ที่มือซ้ายก็จะกลายเป็นการดูวิวที่เปลี่ยนทั้งกระบวนท่าและความเร็วของอาวุธนั้นๆไปอย่างสิ้นเชิงแวะมาดูท่าพิเศษกันแป๊บหนึ่งทุกอาวุธในโหมดต่อสู้จะสั่งสมค่าพลังที่ขวาล่างเมื่อถึงขีดกําหนดก็จะปล่อยออกมาเป็นท่าพิเศษได้เวลากดโจมตีค้างท่าพิเศษจะมีคูดาวแต่ก็แรงกว่าเร็วกว่าหรือตีกว้างกว่าครับแต่ก่อนจะไปดูอาวุธผมต้องพาคุณผู้ชมมาดูสกิลกันก่อนเพราะมันเสริมแกร่งการใช้อาวุธของเราได้เป็นอย่างดีเลยสกิลของหมอดนี้เรียนรู้ได้ผ่านหนังสือสกิลที่พบเจอได้ตามกล่องแดนเจียนหรือมีโอกาสดรอปจากมอนถ้าเราเรียนรู้สกิลไปแล้วแต่ว่าต้องการเปลี่ยนสามารถกดตัวเคเพื่อเข้าเมนูสกิลได้ทีนี้เราจะเจอสกิลที่เราเคยเรียนเอาไว้เพียงจ่ายด้วย XP ก็จะเป็นการเรียนรู้สกิลนั้นใหม่แบบง่ายๆแล้วสกิลแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือ Active กับ Passive โดยบางสกิลอาจมีบัฟเสริมอย่างการเพิ่มดาเมจหรือเพิ่มเลือดและบางสกิลก็ใช้ได้แค่กับอาวุธบางชิ้นนะครับเรามาดูฝั่งสกิลแฝงกันก่อน Berserker ยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีไว้ Death Harvest คือเมื่อเราสังหารศัตรูด้วยสกิลพิเศษสกิลพิเศษดังกล่าวจะรีคูดาวทันทีนึกถึงแดชของเกนจิอะเทคนิเชียนทุกครั้งที่หลบได้เราจะได้สแตมิน่ากลับมาฟรีสแตมิน่าพิลเลเจอร์จะรีสแตมให้สําหรับทุกการคิว Forbidden Strength จะใช้เลือดเราแทนหากสแตมิน่าหมด Sword Master เพิ่มความเร็วในการโจมตี 30% ของอาวุธประเภทดาบ Endurance หากเราโดนโจมตีระหว่างกําลังจะใช้ท่ามันจะทําให้เราไม่ติดสตันนาน12วิ Emergency Escape หรือสกิลหนีฉุกเฉินนี่ก็ตามชื่อเลยคือเราจะสามารถ Cancel Animation การโจมตีเป็นการหลบหลีกได้นั่นเอง Hyper Vitality จะทําให้เราสามารถใช้สกิลพิเศษได้โดยการจ่ายเป็นสแตมิน่าแทนอันนี้โคตรโกงโกงไปหน่อยอาจจะโดนเนิร์ฟเอาได้สกิลแพสซีฟทั้งหมดจะไม่ใช้สแตมิน่าและสวมใส่ได้พร้อมกันสูงสุดถึง3สกิลนะครับในฝั่งของสกิลแอคทีฟแยกย่อยออกเป็น4หมวดได้แก่สกิลหลบมอบิลิตี้ป้องกันและสกิลอัตลักษณ์โดยบางสกิลต้องเรียนอีกสกิลมาก่อนถึงจะใช้ได้ซึ่งแต่ละหมวดหมู่สามารถเลือกได้แค่สกิลเดียวเท่านั้นสกิลหลบมีสไลด์กับกลิ้งให้เลือกกินสแตมิน่าต่างกันแต่ระยะและความเร็วในการหลบก็ต่างกันด้วยมอบิลิตี้มีดับเบิลจัมที่ก็ดับเบิลจำอะครับใครล่ะจะไม่ชอบแล้วก็ Demolition l e ีฟหรือสกิลพุ่งที่ยิ่งชาร์จนานเท่าไหร่ยิ่งพุ่งไปไกลเท่านั้นพุ่งขึ้นได้ด้วยนะสกิลป้องกันเนี่ยยังไงก็ต้องเรียนสกิลกาดเป็นฐานคลิกขวาอาวุธเพื่อตั้งกันกินสแตมิน่า
า b t o Slam เช่นเคยครับมันใช้ได้แค่กับอาวุธยาวเมื่อเรากระโดดลงมาจาก4บล็อกขึ้นไปก้มลงแล้วกดตีเราจะทำท่าทุกพื้นสร้างความเสียหายวงกว้างฮิตดาเมจตามความสูงที่ตกลงมาโดยฟอร์ดาเมจจะเอาไปลบกับสเตมินานะครับโคตรจะเท่และท่าการต่อสู้ที่หลากหลายแบบนี้ก็หาได้ในเกนชินอิมแพคเช่นกันด้วยการสร้างทีมจากตัวละครที่หลากหลายผนวกเข้ากับระบบท่าทั้ง7ของเกมทําให้การต่อสู้ของเกนชินอิมแพคลึกซึ้งและสนุกสุดๆอย่างเช่นการตอบสนองกันระหว่างลมและไฟที่แรงจากวายุทําให้อักขีโชดช่วงเข้าไปอีกหรือจะเป็นการผสมผสานอย่างง่ายแต่ลงตัวของการทําให้ศัตรูตัวเปียกแล้วแช่แข็งก็ได้เกนชินอิมแพคคือเกม RPG Open World Style Anime ที่นอกจากระบบคอมแบตจัตรการตาแล้วเขายังมี World Building ที่สวยจับใจอีกต่างหากสัมผัสกับหน้าน้ำภูเขาลำธารและสถาปัตยกรรมที่แตกต่างของวัฒนธรรมอันหลากหลายในทีวัตจะเดินสายเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นไปกับตัวละครมากมายหรือจะไปสายชิลเดินเล่นบินร่อนกินอิ่มนอนหลับอยู่ใต้แสงจันทร์ของอาณาจักรแห่งนี้ก็ได้ผมบอกเลยว่าเรื่องความชิลคงไม่มีเกมไหนจะท็อปเกนชินแล้วละ่ะเพราะการได้มาเปิดแมปสุดตื่นเต้นแล้วไขปริศนาพัสเซนที่ซ่อนอยู่ทั่วแมปไปพลางๆมันดูดเวลาจนลืมวันลืมคืนเลยจะบอกให้แถมตอนนี้ทางเกนชินยังมีอีเวนต์แพด 4.4 สายลมวัสันผีบานอีกด้วยซึ่งมาพร้อมกับอีเวนต์ทีมจุดจีนที่นําเสนอเซียนอุ่นสมาชิกใหม่แห่งท่าเรือหลีเย่ผู้ใช้โดรนสื่อเวทตัวน้อยในการจู่โจมอันติลมหมุนของเธอนี่ก็เท่ไม่เลวเลยนะแต่ส่วนตัวผมชอบสกิลอีขี่ลมของเธอผนวกเข้ากับท่าพุ่งจู่โจมกลางอากาศที่ก็คือเซียนอุ่นในร่างนกนั่นแหละบอกเลยว่าศัตรูมีเจ็บยกแก๊งแน่และลมของเธอนั้นจะปัดเป่าไฟอันร้อนระอุของเขาคนต่อไปได้อย่างเข้ากันสุดๆนี่คือกาหมิงหนุ่มน้อยนักเชิดสิงโตแถมยังเป็นผู้คุ้มกันกล่องดาบไฟอีกด้วยใช่ครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่เวียงดาบใหญ่ติดไฟได้สบายๆเลยนะเออผมเองต้องขอชมเลยว่าสกิลพุ่งลงพร้อมเชิดสิงโตของเขาบวกเข้ากับอันติที่เปลี่ยนชุดกาหมิงเป็นสีดํามันอาจจะเท่ถูกใจผมที่สุดตั้งแต่เล่นเกนชินมาแล้วล่ะและตัวละครที่เท่ขนาดนี้ยังเป็นหนึ่งในตัวรับฟรีจากอีเวนต์แจกตัวละครสีดาวของหลีเย่อีกด้วยนะหรือจะไปรับสกินใหม่ฟรีของซิงชิลผ่านอีเวนต์สายลมวัสันผีบานก็ได้ส่วนสายกาชานี่ก็อย่าพลาดเชียวเพราะอัปเดต 4.4 เขาเอาเซียวและยาเอะมิโกะกลับมาด้วยและนอกเหนือจากรีรันตรงนั้นตัวละครอย่างเสินเหอและการยูก็ได้รับสกินกี่เพาตีมตุดจีนกันไปอีกนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงโซนใหม่ในหลีเย่ของอัปเดตรอบนี้เลยนะเอาไว้ให้คุณผู้ชมเข้ามาสัมผัสกันเองดีกว่าและถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถโหลดเกนชินอิมแพคได้ทั้ง iOS Android PC และคอนโซลผ่านลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยครับเอาละไอ้ได้เวลาของอาวุธกันแล้วล่ะอุชิกาตนะคืออาวุธใหม่ชิ้นแรกของหมดนี้ดาบญี่ปุ่น2มือฟันคอมโบ3ครั้งสกิลวิ่งตีเป็นการแทงตรงๆสกิลพิเศษคือการฟันวงกว้างที่ปาดศัตรูได้สูงสุดถึง9ตัวในดาบเดียวยังไม่หมดแค่นั้นหากยืนเฉยๆ5วินาทีจะเป็นการเข้าสู่ท่าอีไอที่ชักดาบโจมตีด้วยความเร็วสูงและดาเมจที่สูงยิ่งกว่าเจ๋งขนาดนี้อุชิกาตนะก็ยังไม่ใช่ของโปรดของผมนะรอดูไปก่อนดาบใหญ่ตีแรงเดินช้าตีธรรมดาเป็นการเหวี่ยง2รอบวิ่งมาตีจะเป็นการทุ่มดาบลงพื้นและมีสกิลพิเศษเป็นการหมุนดาบครับถ้าหมุนนี้ชาร์จได้ยิ่งชาร์จเยอะยิ่งหมุนเร็วและไกลขึ้นแต่ไม่ได้หมุนเพิ่มนะหอกอาวุธตีกว้างที่ฟาด2ครั้งสกิลวิ่งตีจะเป็นการจ้วงหอกส่วนสกิลพิเศษก็จ้วงเหมือนกันเพียงแต่ถ้าจ้วงโดนจะเปิดท่าควงและฟันอีกรอบการโจมตีรอบ2นี้โจมตีศัตรูได้กว้างถึง11ตัวพร้อมกันทาชิคือดาบญี่ปุ่น2มือแบบไร้ฝักฟันปกติเป็นคอมโบ3ครั้งวิ่งมาตีจะแทงดาบไปข้างหน้าแต่ที่เจ๋งคือสกิลพิเศษของมันที่จะสามารถกดได้เสมอหลังการฟันไม่ว่าครั้งไหนอาจเป็นคอมโบอย่าง1 2 1 2 3 1 2 3 4ก็ได้โดยท่าพิเศษจะเจาะเกราะ 50% แถมแรงและไกลขึ้นครับดาบยาวนี่น่าสนใจไม่น้อยเลยเพราะสกิลฟันเป็น3ครั้งธรรมดาวิ่งมาตีก็แทงไปข้างหน้าแต่หากกดสกิลพิเศษจะเป็นการวางท่าตั้งรับ12วิระหว่างอยู่ในท่านี้กระบวนท่าของดาบเราจะเปลี่ยนไปทุกดาบที่ลงจะก,การดาเมจให้กึ่งหนึ่งทุกศัตรูที่คิวได้จะเพิ่มเวลาของโหมดนี้แต่ระหว่างอยู่ท่าตั้งรับเราวิ่งไม่ได้นะครับบล็อกเข้นหรือดาบไม้ญ
และอาวุธสุดท้ายที่ผมชื่นชอบที่สุดคือมีดอันจิ๋วนี่เฮ้ยฟังกูก่อนคือถือมือเดียวมันก็แค่มีดโจรกระจอกนี่แหละครับทำคอมโบแทงฟันแทงวิ่งมาตีก็เป็นท่าลวกจิ้มส่วนสกิลพิเศษเป็นท่าแทงแล้วกระซวกออกเจาะเกราะเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มดาเมจนิดหน่อยแต่ความพีคมันมาเริ่มตอนถือ2มือนี่แหละเพราะโจรกระจอกคนเมื่อกี้จะกลายเป็นนินจาดีๆขึ้นมาเลยตอนนี้ท่าธรรมดาจะกลายเป็นฟัน3แล้วสปินหนึ่งท่าสปินนี่ทำดาเมจ2รอบนะแต่เห็นข้างล่างไหมครับเมื่อสกิลสายฟ้านี้ชาร์จเต็มซึ่งสแต็กได้4รอบเราสามารถกดสกิลพิเศษที่จะเป็นการพุ่งไปฟันได้ดาเมจไม่เยอะเท่าไหร่แต่เร็วเท่และเบี่ยวโคตรโคตรยังไม่หมดเท่านั้นถ้าเปิดโหมดล็อกเป้าพร้อมใช้สกิลไฮเปอร์ไวทาลิตี้เราจะสามารถออกสกิลนี้ได้รัวๆใช่ครับพุ่งไปพุ่งมาแบบว่าศัตรูก็มองไม่ทันน่ะนี่ถ้าลองเลี้ยงสแตมิน่าดีๆบอกเลยว่ามีด2อันกับตัวเปล่าก็ล้มราเวเจอร์ได้แล้วอะแน่นอนว่าหมอดนี้มันปรับแก้คอมแบตส่วนอื่นๆของไมครับด้วยนะอย่างเช่นควานหรือตรีศูนย์ก็มีท่าเป็นของตัวเองแล้วแถมตอนนี้อาวุธประเภทใช้ระยะนอกจากแอนิเมชันเสริมก็จะมีเลเซอร์บอกตำแหน่งคอยช่วยเราในการยิงอีกด้วยเลงที่คุณผู้ชมคงเห็นกันแล้วมอดอีปิกไฟเป็นหนึ่งในหมอดที่มีหมอดเสริมเยอะโคตรชนิดที่ว่าทํำหมอดแพ็คล้อมรอบหมอดนี้ได้เลยอะซึ่งที่อยากให้ผมรีวิวก็ฝากเมนและกดไลค์คลิปนี้เพื่อบอกกันทีนะครับและนั่นคือทั้งหมดของหมอดอีปิกไฟและเวลาที่ผมมีให้ในวันนี้งั้นผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้า and peace out